ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങളുടെ നാമകരണം കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളുടെ വൈവിധ്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കാര്യം ഇവ ഓരോന്നിനും വ്യത്യസ്തമായ പേര് നൽകുന്നത് വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും ഇതിനായി ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഫോർ ചെയർ ആൻഡ് അപ്ലൈ ചില നിയമങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളുടെ നാമകരണം ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുകളും അവയുടെ നാമകരണവുമാണ് ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളുടെ നാമകരണം ആദ്യമായി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഷാപ്പിലില്ലാത്ത ഓപ്പൺ ചെയ്യൻ ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളുടെ നാമകരണം ഇതിനായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണവും കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധനവുമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ആറ് കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുള്ള ഈ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എടുക്കുന്നത് പതിമൂലം പ്ലസ് എയിൻ എന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിനെ നാമകരണം ചെയ്യേണ്ടത് ആറ് കാർബൺ ഉള്ള ഹൈഡ്രോ കാർബണിന്റെ പതിമൂലം ഹെക്സ് എന്നാണ് അതിനാൽ ഈ ഹൈഡ്രോ കാർബണിന്റെ പേര് ഹെക്സെയിൻ എന്ന് വരും അടുത്തതായി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ശാഖകളുള്ള ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളുടെ നാമകരണമാണ് ഇതിനായി ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ചെയിനിനെ പ്രധാന ചെയിനായും ബാക്കിയുള്ളവരെ ശാഖയായും പരിഗണിക്കുക പിന്നെ കാർബൺ ചെയിനിനെ നമ്പർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശാഖകൾ ഉള്ള കാർബൺ ആറ്റത്തിന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്ഥാന സംഖ്യ വരുന്ന രീതിയിൽ ആയിരിക്കണം നമ്പർ നൽകേണ്ടത് ഉദാഹരണത്തിന് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് രീതികളിൽ ഇളത്തിയ വശത്തുള്ള നമ്പറിനാണ് ശരിയായ നമ്പർ ശാഖയുടെ സ്ഥാനസംഖ്യ പ്ലസ് ഹൈപ്പിൻ പ്ലസ് റാഡിക്കലിന്റെ പേര് പ്ലസ് പദമൂലം പ്ലസ് പിൻ പ്രത്യായം എന്ന രീതിയിലാണ് നാമകരണം ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രോ കാർബണിന്റെ പേര് ടു മീതൈ ഹെക്സെയിൻ എന്നായിരിക്കും വരുന്നത് ഒന്നിലധികം ശാഖകളുള്ള ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളുടെ നാമകരണം ഈ നമ്പറിൽ നോക്കുമ്പോൾ മേളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറുകളിലാണ് ശാഖകൾക്ക് ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പറുകൾ വീഴുന്നത് അതിനാൽ ഈ ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളുടെ പേര് ടു ത്രീ ഡൈമീഡൽ ഹെക്സെയിൻ എന്ന് ഒരു കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ തന്നെ ഒരേ ഇനം ശാഖകൾ രണ്ടെണ്ണം വന്ന സ്ഥാന സംഖ്യകൾ ആവർത്തിച്ച് എഴുതും ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഹൈഡ്രോ കാർബണിന്റെ പേര് ടു ടു ഡൈമീഡൽ പ്രൊപ്പൈൻ എന്നായിരിക്കും വ്യത്യസ്ത ആൽക്കൈൽ റാഡിക്കലുകൾ ശാഖകളായി വന്നാൽ പേര് നൽകുമ്പോൾ അക്ഷരമാല ക്രമത്തിൽ എഴുതണം ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഹൈഡ്രോ കാർബണിന്റെ പേര് ഫോർ ഇഡൈൽ ത്രീ മീഡൈൽ ഹെപ്റ്റൈൻ എന്നായിരിക്കും അപൂരിത ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളുടെ നാമകരണം വിബന്ധനമുള്ള ഹൈഡ്രോ കാർബണിന്റെ നാമകരണത്തിൽ വിബന്ധനം വഴി ചേർന്നിരിക്കുന്ന കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്ഥാന സംഖ്യകൾ ലഭിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ നമ്പർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഉദാഹരണം ഈ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എടുക്കുക ഇതിൽ മേളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിനാണ് ശരിയായ രീതി പദമൂലം പ്ലസ് വിബന്ധനത്തിന്റെ സ്ഥാനം പ്ലസ് ഇൻ പ്രത്യയം എന്ന രീതിയിലാണ് പേര് നൽകുന്നത് അതിനാൽ ഈ ഹൈഡ്രോ കാർബണിന്റെ പേര് ൾക്കും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പേര് നൽകുന്നത് എന്ന രീതിയിലാണ് പേര് നൽകുന്നത് അതിനാൽ ഉദാഹരണത്തിനായി എടുത്തിരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രോ കാർബണിന്റെ പേര് ടു പെൻറ്റൈൻ എന്നായിരിക്കും ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുകളും അവയുടെ നാമകരണം ചില ആറ്റങ്ങളുടെയോ ഗ്രൂപ്പുകളുടെയോ സാന്നിധ്യം ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങൾക്ക് ചില പ്രത്യേക രാസ സ്വഭാവങ്ങൾ നൽകുന്നു ഇവയെ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ആദ്യമായി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് അതായത് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഇതിന്റെ നാമകരണത്തിൽ ആൽക്കേന്റെ ഈ മാറ്റി ഓൾ ആൽച്ചിയൻ അതായത് ആൽക്കനോൾ എന്ന് നമ്മൾ പേര് നൽകുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഹൈഡ്രോ കാർബണിന്റെ പേര് കോട്ടനോൾ എന്നായിരിക്കും വേറൊരു ഉദാഹരണം ക്യൂബ്യൂട്ടൻ അടുത്ത ഗ്രൂപ്പാണ് ആൽഡിഹൈഡ് അതിൽ സി എച്ച് ഒ ഇതിന്റെ നാമകരണത്തിൽ ആൽക്കേന്റെ ഇത് മാറ്റി നമ്മൾ ആൽ ആൽച്ചി അതായത് ആൽക്കനാൽ എന്ന രീതിയിൽ പേര് ഉദാഹരണം പ്രൊപ്പനാൽ ഇതിൽ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കാർബൺ അടങ്ങിയ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുകളിലെ കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ ആറ്റത്തെ മെയിൻ ചെയിനിന്റെ ഭാഗമായി പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ് കീറ്റോ സി ഒ ബി ഇതിൽ നമ്മൾ നാമകരണം മാറ്റുമ്പോൾ ആൽക്കേന്റെ ഈ മാറ്റി ഓൺ ആൽച്ചിയും അതായത് ആൽക്കനോ ഉദാഹരണം കോപ്പനോ ടൂ ഹെക്സനോ ഹാലോ ഗ്രോ ഫ്ലൂറിൻ ഫ്ലൂറിൻ ബ്രോമിൻ ഐഡിൻ എന്നിവയായ ഹാലജനുകൾ ഹൈഡ്രോ കാർബണിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഹാലോ ഗ്രൂപ്പിന് വിളിക്കുന്നത് ഹാലോ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്ഥാനം പ്ലസ് ഹൈപ്പൻ പ്
പ്ലസ് ആൽക്കീനിന്റെ പേര് എന്ന രീതിയിലാണ് നാമകരണം ചെയ്യുന്നത് അടങ്ങിയ സംയുക്തങ്ങളാണ് ഈതറുകൾ ആൽക്കോക്സി ആൽക്കി എന്ന രീതിയിലാണ് പേര് നൽകുന്നത് ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ മീതോക്സി ഈതി എന്നാണ് ഈ ഹൈഡ്രോകാർബിന്റെ പേര് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓ ഗ്രൂപ്പിന് ഇരുവശവുമുള്ള ആൽക്കൈൽ രാജിക്കളുകളിൽ നീളം കൂടിയതിന് ആൽക്കൈൻ ആയി നീളം കുറഞ്ഞതിന് ആൽക്കോക്സി ഗ്രൂപ്പായും പരിഗണിക്കണം അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് അതായത് എൻ എച്ച് ടു അടങ്ങിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ എൻ എച്ച് ടു ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പായി വരുന്ന സംയുക്തമാണ് അമിനോകൾ ആൽക്കൈന്റെ ഇ മാറ്റി അമീൻ ആയി അതായത് ആൽക്കൈന്റെ മീൻ എന്ന് പേര് നൽകും ഉദാഹരണം എത്തനി വേറൊരു ഉദാഹരണം പ്രൊപ്പാൻ ടു എന്ന് പഠിച്ച് നാമകരണ രീതികൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്നിരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രോ കാർബണുകൾക്ക് പേര് നൽകാൻ ശ്രമിക്കുക എട്ട് കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുള്ള ഈ ഹൈഡ്രോ കാർബണിന് മൂന്നാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് മീതൈൽ ഗ്രൂപ്പും അഞ്ചാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് പ്രൊപ്പൈൽ ഗ്രൂപ്പും നൽകിയതിനാൽ ത്രീ മീതൈൽ ഫൈവ് പ്രൊപ്പൈൽ ഒക്ടൈൻ എന്നായിരിക്കും ഈ ഹൈഡ്രോ കാർബണിന്റെ പേര് ഈ ഹൈഡ്രോ കാർബണിൽ മൂന്നാമത്തെ സ്ഥാനത്താണ് അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നത് അതിനാൽ ഇതിന്റെ പേര് എട്ടാൻ ത്രീ എം ഇ എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനത്താണ് ഈ ഹൈഡ്രോ കാർബണിന്റെ ഗ്രൂപന്ധനം വരുന്നത് അതിനാൽ ഇതിന്റെ പേര് ടു ഗ്രൂപ്പീൻ എന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് വരുന്ന ഈ ഹൈഡ്രോ കാർബണിന്റെ പേര് പെൻറ്റാൻ ത്രിയോൾ എന്നാണ് ഈ ഹൈഡ്രോ കാർബണിന്റെ പേര് എത്തനോയിക് ആസിഡ് ആണ് ഈ ഹൈഡ്രോ കാർബണിന്റെ പേര് എന്തെന്നാൽ ഡു ബ്രോമോ ഫോർ ക്ലോറോ ഹെക്സീൻ എന്നാണ് ഗ്രിബന്ധനമുള്ള ഈ ഹൈഡ്രോ കാർബണിന്റെ പേര് ബ്യൂട്ടൈൻ ഈ ഹൈഡ്രോ കാർബണിന്റെ പേര് മീതോക്സി മീതൈൻ എന്നാണ് ഈ ഹൈഡ്രോ കാർബണിന്റെ പേര് ഇഥനാൽ എന്നാണ് നന്ദി